，这就是仙人球。听秘鲁天伦著说 s w e e s p e r u v i n e s 秘鲁苹果仙人掌也叫天伦柱、六角柱，是一种高大蔓延的柱状仙人掌，深受世界各地仙人掌爱好者的喜欢。天伦柱是一个家族庞大的种群，这个属以天伦柱为老大。这个属大约有四十种柱状的物种，分布在加勒比和南美洲。原种原产地在西印度群岛、南美洲北部以及阿根廷的东部，分类已经很多年了，已经不知道有多少的变种。一般来说，它们的身材非常的高大、柱状，易于繁殖和养殖。品种大多来自于加勒比地区或者是赤道地区的南美洲，所以往往需要在冬季很热的地方生长，也就是在热带。该属的柱状没有长毛，白色花。呃，管状或者是喇叭状，它的果实呈黄色或者是红色。它们也很容易通过扦插繁殖，也很容易收获种子，非常容易栽培，易于繁殖，耐受度呃适度，然后也能接受霜冻，并且能够开出直径15厘米的艳丽白色花朵。它们的生长速度迅速，一株幼苗每年很容易生长30厘米左右，在松散肥沃的土壤中生长的植物。水分充足，在短短十年内可达到九米高，有十几个枝条。目前，大家在对天伦柱和娘天齿有很多分不清的地方，非常的容易混淆。这里小心和大家说明一下，娘天齿是仙人掌科攀援植物，具气根，分支多数深绿色至淡蓝绿色，无毛，老枝淡褐色，花露斗状，于夜间开放，花托及花瓣。桶密被这种淡绿色或者是黄绿色鳞片覆盖，花丝黄白色，花药淡黄色，花柱黄白色，线形。花可做蔬菜，亦被称为霸王花。浆果红色，果季小，果肉白色，种子倒软型，黑色，种季小，浆果可食。花期七到十二月，呃，大概长三到十公米，有气根，有三角或者是棱。呃，它的颜色初期为深绿，后期是淡蓝绿色啊，这样。而天轮柱呢，呈圆柱形，多分支，可高达七到八米，茎粗是十至二十厘米，具有六到八个的棱，它的颜色呢是深绿或灰绿色，刺作较稀，带褐色粘毛，距刺五到六枚，中刺一枚，长约二厘米，花侧生，漏斗状，长十六厘米左右，白色。一般来说，它们身材非常高大，柱状，呃，非常易于繁殖，在南美洲，它被广泛的种植。既当活栅栏，又当观赏植物，所以很难知道它在野外是怎么生长的。据说它可能原产于西加勒比和委瑞内拉，或者是巴西。这种植物在世界各地的热带和亚热带的这种花园中都很容易常见。在河属安第涅斯群岛、其他的加勒比海地区、墨西哥、以色列和美国，它还被小规模的当做水果作物来商业种植，而且呃，经常在废弃的种植地自发生长。在南非，它被称为一种杂草。秘鲁天伦柱的花期从五月持续到十一月底，陆续的分批次开放，每朵花期在三天左右，景观效果能够维呃维持这个十天左右。秘鲁天伦柱的果实成熟之后会变成姜红色，形状呈椭圆形，远看就像苹果一样，因此它又得名秘鲁苹果。它主要被当作观赏植物来种植，在某一些地方也称为。这种烹饪的这种植物，哎、呃，是具有一定的烹饪重要性。这种植物在世界各地热带和亚热带国家的花园中都常见。呃，它被当地人称为火龙果、秘鲁苹果或者是 c o b o 呈球形，果肉是白色的，里面有含小的可食用的脆脆的种子。呃，你会看到的这个果实，呃，是在这深秋和初冬开始形成的，因为植物要进入休眠状态，它在之前会呃开果呃结果实。他们绝对的美味，所以一定要挑选一些享受这种疯狂的美味，呃，这种款待。这种贝塔胡萝卜素、维生素 C、纤维等等啊，在摘这种果子时，你应该戴上手套，从仙掌中拔出果实。秘鲁天文柱的果子又大又红，酸甜可口，切开之后类似火龙果，口感和火龙果也更加的相似，但更加的鲜甜。在马达加斯加，人们拿它做以冰菌林。为主的这个原料是很好的养生的水果。这个果子呈球形，长达四厘米，比一般的火龙果略小，无刺，通常是红色，果肉为白色，但皮肤颜色从黄色到深紫色不等。
，可食用的果肉是白色的。果实在成熟的过程中往往会开裂，而果实会随着呃这个完全开放啊，就是炸裂而变得更甜。最佳的收获季节是果实接近或者是完全成熟之时。一旦收获，果实必须在二十四小时之内食用，呃，否则它们就会开始发酵。可以冷藏它。如果将水果去皮和切碎，将它们放入冷冻安全袋中，可以长达十二个月。它的果实成熟大约需要四十到五十天才能够膨胀成熟，因此它的植物经常呃需要这个呃经常会这种同时开花和结果。一株大型的天文柱每年可以结数百个果实，是一种非常可观的经济作物。因为白色的花朵在晚上开放，呃，它呃。如果你要种植它，需要出去给你的秘鲁苹果树进行人工授粉，以确保良好的授粉率，否则可能无法结出果实。不过，根据经验，在野外这种仙人掌授粉不成问题。它们通常是在呃夜间嘛，有很多传粉者在夜间开始活动。飞蛾和蝙蝠是这种植物最常见的授授粉者。秘鲁苹果仙人掌，它的这个细胞中含有大量的石灰草酸。盐晶体也称为针状物啊，类似于菠萝啊，吃的时候舌头会发炸发涩，在组织的某部位可能要占整个质量的百分之八十。它们在肉眼看起来非常像非常细的闪闪发光的沙子，在显微镜下，它们看起来就是呃巨型棱柱，带有四面体的顶点和正方形或者是平行四边形的顶面。它们可以在大多数的多肉单子叶植物中大量的发现，但任何植物中都没有像秘鲁苹果仙掌那样丰富或那样大。石灰酸草盐晶体通常存在于植物之中啊，比如这个秘鲁苹果仙掌，在正常情况下，摄入少量的石灰草酸晶体不会对人体造成明显的伤害。如果大量的摄入这种晶体，可能会导致肠胃不适，如腹痛、恶心、呕吐。此外，对于某些人来说，还可能会发生过敏反应，导致皮肤瘙痒、红肿等状况。呃，需要注意的是，如果石灰草酸晶体进入眼睛或者是敏感组织，可能会引起这种刺激或者是损伤。因此，我们记住，只要吃它的果实就可以了。它的养护方面呢，就是呃需要大量的阳光啊，就是强光、少水和其他的仙掌一样养护就 OK 了。好了，这就是本期的全部节目，感谢大家收看。如果你对小新节目啊、呃、觉得还可以的话，欢迎大家呃点赞、留言、呃评论，呃就是一键三连啊，这对我是非常大的一个帮助。呃，希望大家都能够点一个关注，关注这样一个每天都更新的 UP 啊。那我们明天见，哎、呃，呃，感谢大家，再见。桃子店搜沙漠植物集市，发现更多美好，更有大额优惠。